எல்லாம் எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உள்ளது நீ கமர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லால் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன் கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பம் அவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னிலவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியும் அவனை அறிந்தால் நீ பெரியும் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி நன்றி இல்லம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் அண்டம் அதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அண்டம் அதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆரதாகி கொண்ட மேலாம் ஒருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என எரிய நினைந்தேனப்போ கருத்துணத்தி கடல் ஊட்டி கருவாமியான புண்டலினி என் மெய்யுணர்வை எழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பே குருவே அன்பே குருவே அன்பே வாழ்க வருடன் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானா அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மீப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அகத்ததுதான் மெய்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவதனை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் தாழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு நினைவு கூர்வாம் நினைவு கூர்வாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வனமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நித்தியானந்த தவம் பற்றிய பலன்களை ஒரு மீண்டும் யோசிப்போம் மகரிஷி சொல்லுவாங்க நம் டவ ஆற்றலை உடனடியாக உடலுக்கு தேவையான உடலாற்றலாக மாற்றும் ஒரு சிறந்த தவம் நித்தியானந்த தவம் நம் மனது சோர்வாக இருந்தால் உடல் மனது இந்த தவம் செய்தால் உடல் புட்டுணர்ச்சி பெறும் பின்னர் ஏதாவது உடல் 
பாதி பாதிப்பு இருந்தால் அதாவது உங்களுக்கு கை வலிக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த தவம் செய்யறது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக நம்ம என்ன ஆற்றலை மூச்சை இட்டு கொண்டே துரியம் சென்று மூச்சை விடும் பொழுது அந்த ஜீவகாண்ட ஆற்றல் இந்த கை வழி இருக்குல்ல அந்த இடத்தில் சென்று இந்த வழியும் இந்த துன்பமோ இந்த தவ ஆற்றலால் போக வேண்டும் என்று இந்த ஜீவகாண்ட ஆற்றலை அந்த கைக்கு போகுமாறு சிந்தித்தால் கண்டிப்பாக இந்த வழி குறையும் அதாவது இந்த தவத்தை உடல் ஆரோக்கியம் பெறுவதற்கு உபயோகிக்கலாம் நாம் தொடர்ந்த மகரிஷி அவர்கள் அருளிய தவ தவங்களை பற்றி சிந்திப்போம் தவம் செய்வோம் அவ்வகை இன்று சிறப்பாக நித்யானந்த தவம் நடத்திய அனிதா குப்புசாமி அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருளிய அனிதா அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கிளஞ்சிய போது ஒன்றே பலவும் ஒன்றும் இல்லா ஒன்று இருள் பூரணம் மௌனம் உள்ளுணர்ந்து ஒடுங்கி நிற்கும் நிலையை Good morning everyone. Be blessed by the divine. Today's granary of wisdom poem, one as many. There is an important truth that the human mind should deeply contemplate and realize. From time immemorial, the absolute space has been considered as emptiness or a vacuum. It is not so. In fact, there is no power in the universe other than the absolute space truth is all complete and self contained silence unified force source of all source is absolute space this self compressive force is the source of all kinds of forces functioning in the universe entire objects appearing in the universe are combination of energy particles whether we term it as sound light force or energy particle it is one and same these four are inseparable part of the divine state so what we see as objects or manifestations of divine state god itself which is imperishable everlasting absolute absolute space is the root of all things in the universe when the sound becomes still that is maunam or state of silence and we have our sixth sense to realize this truth we realize the source 
without taking shape and image through pressure, sound, light, taste and smell. When the mind merges in life, the absolute is realized and that is liberation, the perfection of consciousness. Let us not get into the cycle of pain and pleasure. Let us return or take seat at our origin or source of our life force. Let us also remember Tirukkural where Tiruvalluvar says Patruga patratran patrinai apatrai patruga patru vidarku Be attached to the one who is attached to none. Be so attached to be free of any attachments. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the Divine. Valga Vayakam, Valga Vayakam, Valga Valamudal, Guru Pogal, Valga, Guru Vetulai. Anivar Kul, Kalai, Malai Vadakangalai, Valtu Kalim Pirvitu Kundre. Indu, Nana Kalangil Kavi, Baham Yurandu, Ayrathi, Munuthi Aluthi Amada the Padan, Undimilla, Undu, Yuru, Purnam, Maunam. Ulluland the Odini Mikum, Nilae Pondu, Undumilla Unduku Adi Ile, Oli Velichum, Yakum, Anu Adam Puripu, Undumilla Undu in the Nala Nalum, One day with two Undu, Piriada Dahum, Undumilla Undin Ragasiate Kandal, Undu Yendade, Ile Yendade, Irandum Mokum, Undumilla the Undu Yiru. Puranam Abu Samji Namake Radhi Sutta Vilikatu and the Ira Nila Indra and the Sutta Vilikatu Namate Solir Kala Ulaham in the Mani De Yenda Muriada Pala Jiva Yangal Valkindana Our Chil Mani then in the word Yinamdan Vigas Chirandadu Anit the Uyin Nangalim Vida Main May Anadu Mahum Mani then Mandu Lagin Mede Waldu Kundiri Kiran Avani Pachium Aval Avan Tan Waldu Kundika Kudya Ulake Pachim Ulaga Samudai the Pachim Telivaga Arin the Kola Villa and Dal Yirutil Vali Nadapadu Pondadaham and the Sutta Valinda Irainalayana De Abdi Rukuna Pata Yirpu Pairatal Pedarivu Kalam Indra Nan with Tanmega Node Yangum Narenda Purana Purlaga Ulade Ade Anit Tukulayum Udurvi, Paima Purlagavum, Anitum, Tanil Udurva Taka, Main Me Nilayagavum, Yengum Lorende, Adi Illa the Idamilla Yendre, Sola Taka, Pura the Purlagavum, Yella Totangalakum, Adipadayana, Archalahavum, Adivagavum, Vilangum, Tu and Ilayakavum, Prabanja Purkal, Anitum, Ton to Midamana, Adiagavum, Tonji of Purical, Anathaim, Sangi Kondum, Yaki Kondum, Paramantu Kondum Varum, Urudanayana, Polangal Ketta, the Maripurlahu, Yupu the Edu, Adada, Irainelayahu. The Irainele in Bade, Sutta Irainele in Bade, Sutta Vali in Bade Buddha, Mere the Mulla Yangum Rain the Pime of Purlaha, Latukle Woodurvi, Yakamaha. In the Purlum, Yakamum, Tanil Wood with the Kur, Wood of Maha, Amindirpade, Sutta Valia Ahum. Other than the Wundu Kondu Piliamako, Yella and the Provence of the Ladaka, the Nigel Sigilium, Wundu Wundum, and the Taditanir Kal, Wundukula Wundu, Minkilaver to the Adilim Tondi Anait the Purkulum, Jeeva in Angalum, Sutta Valian, Tanmata Yak and Elegale Ahum. Either Molam, Irain Laya here. Sutta Villian, Tanma Chame, Periaka Mandalamum, Adil Amindula, Yella Porculum Ahum Nam Unarum, Provenjam Rayatelin, Tanma Chame Ahum Rayatel, Yetare Perme Rede Yapon, Tanma Chamadende, Provenjama, Vilanga Hira, the Envanavate Pakla. Irenali in Bade, now Yangum Nirendir 
பார்க்க காணும் சுத்த வெளியேதான் அதன் ஆற்றல்கள் புலன்களுக்கு எட்டாததால் அதை ஏதுமற்ற சூரியம் என்றும் சக்தியற்ற ஒரு நிலை என்றும் இதுவரை அறிஞர்களும் நிபுணர்களும் பகுதி வந்தனர் சுத்த வழிதான் எல்லாம் உள்ள பேராற்றல் உடையது அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர்களும் தத்துவ ஞானிகளும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப மகர்ஷி வந்து பூமி அதாவது பூமி என்ற மண் உருண்டை மீது வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதன் எடை வந்து எத்தனை கோடி டன்கள் இருக்கும் என்று யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த உலகம் என்ற கோல் சூரியனிலிருந்து ஒன்பது கோடி மைலுக்கு அப்பால் இருந்துட்டு இருந்து கொண்டு வருடத்திற்கு வருடத்திற்கு ஒரு சுற்று சூரியனை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது சூரியனின் எடை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பூமியினுடைய எடையையும் சூரியனின் எடையையும் கூட்டினால் மொத்த எடை எவ்வளவு இருக்குமோ பூமியை போன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு மில்லியன் அளவு சூரியன் பழு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பூமியும் சூரியனும் எங்க இருக்குது அப்படின்னா சுத்த வழியில தான் மிதந்து உருண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதை இப்ப நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவ்வளவு பழு உள்ள இரண்டு கோள்கள் வந்து சுத்த வழியில் மிதந்து உருண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்றால் மிதக்க விட்டு இந்த இரண்டு கோள்களையும் தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சுத்த வழி வலுவுடையதா மிதந்து சுழன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கோள்கள் வலுவுடையதா என்று பொது அறிவால் ஆராய்ந்தால் சூரியனையும் பூமியையும் தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சுத்த வழிதான் அதிக வலுவுடையது என்று விளங்கும் இதே போன்று சுத்த வழியில வந்து ஆயிரக்கணக்கான சூரிய குடும்பங்கள் மிதந்து உருண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் கூட தாங்கி கொண்டு இருப்பது எதுனா சுத்த வழிதான் இந்த உண்மையை உணர்ந்தால் சுத்த வழி என்பது எல்லாம் உள்ள பேராற்றல் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு புரிஞ்சிடும் அது வெற்றிடம் சூன்யம் என்ற கருத்து மனித மனதிலிருந்து மாறிவிடும் இத்தகைய பேராற்றல் உடைய சுத்த வழி எவ்வாறு கோள்களை தாங்கி கொண்டும் அவை ஒவ்வொன்றையும் சூழ்ந்தழுத்தி இயக்கி கொண்டும் உள்ளது என்பதை நம்ம யோ யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுத்த வழியானது தண்ணீர்க்க சூழ்ந்தழுத்தும் இணையற்ற பேராற்றல் என்பது விளங்கியுள்ளோம் எனவே நாம் உணர்ந்து கொள்ள இருக்கும் தெய்வ நிலையானது சுத்த வெளியான இறைநிலையே ஆகும் இதற்கு இணையான ஒரு ஆற்றலோ பொருளோ பிரபஞ்சத்தில் இருக்க முடியாது எல்லாம் அல்ல பேராற்றலாக இருப்பது சுத்த வழிதான் இதனை குறிப்பாக தத்துவ ஞானிகள் பல எடுத்துக்காட்டு கூறு சொ சொல்லியிருக்காங்க தாய்மானார் வந்து அவங்களோட பாடல்ல வந்து தன்னருள் வெளிக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் தங்கும் படி கிச்சை வைத்து என்பதை அந்த குறிப்பிடத்தக்க வரியாகும் அண்ட கோடிகள் அனைத்தையும் தாங்கி கொண்டிருப்பது அருள் வழிதான் என்று உறுதியாக அவர்கள் அந்த பாடல நமக்கு உணர்த்தியிருக்காங்க இன்னும் உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் என்று உண்டு அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரே இது வந்து என்று திட்டவட்டமாக அந்த சுத்த வெளியான பாய்ம பொருளை வெள்ளம் என்று வார்த்தையால் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் எல்லை இல்லாத சுத்த வழி தனக்குள்ளாக அமைந்துள்ள தண்ணீருக்க சூழ்நிலைத்து மாற்றலாக இருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய அளவு எல்லை கட்ட முடியாத அளவுக்கு விரிவுடையாத விரிவுடைய இறையாற்றலின் தண்ணீருக்க சூழ்நிலைத்து மாற்றல் எங்கு செல்ல முடியும்னா அதை விட வேறு ஆற்றல் பிரபஞ்சத்துல இல்லை ஆகவே தண்ணீருக்கு ஆற்றலால் தன்னையே எரிக்க கொள்ளும் போது தானே சிறு சிறு துண்டுகளாகி இறை துகள்கள் என்று கூறப்படும் தூசுகள் ஆயின இந்த தூசு துகள்கள் இறையாற்றலால் சூழப்பட்டிருப்பதனால் அதை இருக்க ஆற்றல் ஒவ்வொரு துகளையும் விரைவாக தற்சுழற்சி அடைய செய்கிறது இதனால் இந்த துகள்கள் அனைத்தும் காந்தமனும் பிரபஞ்ச பேராற்றலாக இறைநிலையின் இரண்டாவது தன்மாற்ற விளைவாக இயங்குகின்றன இறைநிலையின் முதல் தன்மாற்றம் தன்னையே இறுக்கி கொண்டு துகள்களானது மீண்டும் அந்த நுண்ணிய துகள்களை சூழ்ந்தழுத்தும் போது அவையெல்லாம் விரைவான தற்சுழற்சி பெற்று காந்த மண்ணு ஆற்றலாக தன்மாற்றம் அடைகின்றன இது இறைநிலையின் இரண்டாவது தன்மாற்றம் ஆகும் மேலும் அதே இறைநிலையின் சூழ்நிலத்தால் இறை துணைகள் ஆங்காங்கு ஒன்று கூடி இயங்கும் போது அவ்வாறு கூடிய தொகுப்புகள் அனைத்தும் அணு என்றும் மின் என்றும் 
கூறப்படுகின்றது இந்த ஒன்றுமில்லா ஒன்று ஒன்று ஒன்றோட அந்த ரகசியத்தை நம்ம படிச்சு படிச்சு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது வந்து நம்ப முடியாததாவும் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஊடுருவி தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு அந்த அதுதான் அந்த ஒன்றே பலவாக இருக்குது அந்த ஒண்ணுதான் சுத்த வழி அப்படின்னு சொல்லி சுவாமிஜி நமக்கு கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒன்றுமில்லா ஒன்று அது என்னன்னே நம்மளால சுட்டி காட்டவும் முடியாது இப்ப சுத்த வழி வந்து நம்ம நேரக்கா சொல்ல முடியுமான சொல்ல முடியாது அதோட அந்த ஆற்றல் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த சுத்த வழியை வந்து நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும் இந்த ஒன்றுமில்லா ஒன்று வந்து இந்த நாலா நாள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரியாததாக ஒன்று விட்டு ஒன்று பிரியாம அதுக்குள்ளே அந்த சுத்த வெளிக்குள்ளேதான் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சமாக எல்லா விழுந்தங்களும் அடங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ரகசியத்தை வந்து கண்டாது உண்டு என்பது இல்லை என்பது இரண்டும் ஒக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி இந்த ரகசியத்தை நம்மளால உணரதான் முடியும் இது இல்லைன்னு சொல்றதா இருக்குன்னு சொல்றதா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஆஹ் இதை உணராதவங்க இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க உணர்ந்த நம்ம மட்டும்தான் இது இந்த ஆற்றலை உணர்ந்தவங்களால மட்டும்தான் இந்த சுத்த வெளியை உணர்ந்தவங்க மட்டும்தான் அந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியும் தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் அந்த சுத்த வெளியோட அந்த தத்துவத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இதுதான் சுவாமிஜி இந்த இந்த கவியில நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் வாய்ப்பாளர் தெளிக்க நன்றி அம்மா வாழ்க வளம் நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் அருமையான விளக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஞானக்களஞ்சி கவி விளக்கம் அளித்த அருள்நிதி சொன்னமஜியா அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் அருட் பேராற்றலின் கருணை நாள் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல் நிகழ்வின் பாடல் பாட அருள்நிதி சொர்ண விஜயம் அவர்களையும் பிரமஞான கவி பாட அருள்நிதி கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க்க வருகிறோம் வேதாத்திய பாடல் பாடுறேன் நான் உங்களுக்கு சரிங்க பாடுகிறோம் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நில உலகிற்கு ஓராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர் விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெழுதல் வாழ்வோம் இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னாம் இறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் 
நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாய் காந்தலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் உலக நல்ல வாழ்த்தும் பாடுறோமா உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஓவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அழிக்கும் மை ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாடல்கள் பாடிய அனைவருக்கும் நன்றிகள் ஐயா நன்றிகள் அம்மா இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தினை வழிநடத்தி தந்து சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் வருத்தோடு ஆன்மீக தோண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறை அருளாலும் குருவருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்